Il concetto di autenticazione ruota attorno a degli elementi comuni in cui è facile imbattersi. Vediamoli insieme. Username e password. La forma di autenticazione più popolare sul web, che consiste in una combinazione di username e password. Questa è affidata interamente al web server o alla web application. Servizi di autenticazione. L'autenticazione viene gestita da terze parti. L'utente effettua l'accesso al suo account esterno e, attraverso delle API di programmazione, la web application è in grado di riconoscere l'utente e quindi di autenticarlo. Alcuni servizi in grado di offrire questo strumento sono Google, Microsoft, Yahoo, GitHub, Facebook, eccetera. Autenticazione a due fattori. L'autenticazione può avvenire tramite username e password che è attraverso terze parti, tramite varie tecniche di memorizzazione, ad esempio tramite cookie o sessione utente, il server ritiene affidabile quel browser o programma o software che ha effettuato una doppia autenticazione attraverso la generazione di codici esterni in app, come Auti o Google Authenticator, o con sistemi di comunicazione alternativi, tra cui sms o email. È importante quindi tenere presente che, in base al tipo di login che si presenterà di fronte, sarà necessario avere tutti gli elementi che permettono di tentare la sua forzatura. A questo inoltre si aggiungono ulteriori variabili che è necessario tenere presente, ovvero blocco dei tentativi. Effettuare ripetuti tentativi di attacco ai danni di un account potrebbe causare il blocco temporaneo dello stesso. Tempi sui tentativi. Alcuni sistemi hanno un tempo minimo d'attesa tra un tentativo di login e un altro onde evitare attacchi automatici di tipo brute forcing. Quali sono i metodi utilizzati per chiedere queste password? Ovviamente tramite i login, più precisamente i login form. Ne esistono principalmente di due tipi, autenticazione HTTP e autenticazione web app. Il login basato sul protocollo HTTP viene mostrato come un pop-up del browser. Questa tipologia di login è infatti integrata nei browser web e richiede poche conoscenze per essere utilizzata efficacemente su un portale. Non richiede la progettazione di cookie, ID di sessione o pagine di login, più semplicemente non richiede alcuna conoscenza di programmazione. Tutto il processo di autenticazione viene gestito dal web server. Nella sua forma basilare, l'autenticazione HTTP è definita appunto HTTP Basic Authentication. Più semplicemente significa che, data una lista di credenziali presenti in un file, codificate in base 64, l'utente che vorrà effettuare il login dovrà inserire i dati che corrispondono all'interno di questo file. Ogni web server gestisce un'autenticazione HTTP secondo le proprie esigenze. Prendendo ad esempio un web server di tipo Apache o Apache, il più comune e popolare, la struttura di login HTTP Basic Authentication è composta da due file. .htpassvd in questo file sono salvate le credenziali. .htaccess In questo file ci sono le direttive che comunicano al client in che modo viene stabilita l'autenticazione e qual è il file .htpassvd da cui attingere le informazioni. Un approccio decisamente più difficile da realizzare e che richiede skill di programmazione è dato dalla progettazione di un sistema di autenticazione basato su web app. Per intenderci prendiamo il classico WordPress. Il login viene gestito dalla web app che sarà collegata a un database e da cui attingerà le informazioni necessarie come le credenziali. Sempre la web app si occuperà di leggere i dati inseriti nel login form, confrontarli con quanto è presente e, se tutto va per il verso giusto, darti la possibilità di accedere alle funzioni riservate ai soli utenti registrati. Per evitare di scordarsi quale utente tu sia, solitamente verrà creata una sessione o più comunemente un cookie. 
Le password di default, ovvero le password standard fornite dal fornitore di un servizio o di un prodotto, è sicuramente la meno popolare nell'ambiente del web classico, in quanto questa viene fornita all'avvio di un sistema che non è ancora funzionante. Per questo genere di password allora si raccomanda l'uso di database specifici. Uno che consigliamo è sicuramente quello di cirt.net, che è molto ben fornito anche sotto questo punto di vista. Definiamo invece password pigre tutte quelle password che sono create dai sysadmin o responsabili di dispositivi e di reti informatiche create utilizzando semplici elementi ricavati invece dall'OSINT. In questa categoria ritroviamo numeri e codici consequenziali, date di nascita, numeri di cellulare, codici fiscali o partita IVA, nome dell'azienda o dei familiari e così via. Alcune web app consentono agli utenti di ripristinare la password seguendo diverse procedure. Tra queste segnaliamo il recupero attraverso la risposta a una domanda di sicurezza, recupero attraverso un codice di recupero inviato via mail, recupero attraverso un codice di recupero via sms, recupero attraverso chiavi di backup o altri sistemi di recupero interni, ad esempio la modifica da parte di un amministratore, procedure di recupero interne stabilite da una modulistica, procedure di recupero sul riconoscimento attraverso documenti e così via. Di questi metodi solo il primo non offre un'adeguata sicurezza all'utente. Questo è causato dal fatto che Spesso le informazioni compilate in fase di registrazione sulle domande e risposte proposte fanno riferimento a informazioni recuperabili attraverso OSINT o password pigre. In particolare strumenti di social networking, vedisi Facebook in primis, permettono di conoscere informazioni facilmente estrapolabili dalle domande che banalmente vengono proposte all'utente il nome del tuo animale domestico, la via in cui sei nato, il nome del tuo miglior amico e così via. 